Das hier, liebe Freunde, sind tonnenweise Informationen von unseren Kunden im Personal Training, von Menschen, denen wir helfen durften, abzunehmen. Von diesen gesamten Daten, die wir hier drin gesammelt haben, gibt es drei Tipps, die ich dir gerne weitergeben möchte, wenn du langfristig und effizient abnehmen möchtest. Grüß dich dran, Gregory von Leben Stark. Ja, natürlich ist Abnehmen unglaublich komplex. Der Grund, wieso wir immer wieder etwas anderes hören, ist, weil die Ernährungswissenschaften noch unglaublich jung sind und wir zuerst einmal herausfinden müssen, wo der goldene Mittelweg liegt. Diese drei Tipps, die ich dir gerne zeigen möchte, kommen aus unserer Erfahrung mit unseren Kunden, denen wir helfen konnten. Bist du ready? Let's go! Eine der wichtigsten Grundlagen, um effizient abzunehmen, ist, dafür zu sorgen, dass dein System effizient und gut funktioniert. Dein Organismus bzw. dein Körper ist nichts anderes als ein Zusammenspiel von verschiedenen Zahnrädern, die alle ineinander greifen. Wenn irgendwo ein Zahnrad nicht so gut funktioniert, beeinträchtigt es das gesamte System. Wenn wir also mit einer kleinen Veränderung sicherstellen können, dass diese Nährstoffdefizite eliminiert sind, dann befinden wir uns auf dem richtigen Weg, weil dann stellen wir sicher, dass diese Zahnräder wieder optimal funktionieren. Das realisieren wir am einfachsten mit unserem Ergänzungsprinzip. Bevor du irgendetwas aus deiner Ernährung eliminierst oder reduzierst, möchten wir diese doch einfach nur ergänzen mit ein paar Früchten und mit ein bisschen mehr Gemüse. Wenn wir also Frucht- und Gemüsegehalt in unserer täglichen Ernährung erhöhen, ohne dass wir jetzt irgendetwas bereits reduzieren oder eliminieren müssen, dann können wir diese Nährstoffdefizite effizient eliminieren. Kalorienzellen funktioniert zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es leider eine ineffiziente Taktik, die du in deinem Leben einfach integrieren kannst, beziehungsweise du möchtest nicht immer alles auf eine Waage legen müssen und du möchtest dich nicht unter Druck setzen, dass du denkst, okay, wie viele Kalorien habe ich jetzt konsumiert und wie viele Kalorien kann ich noch konsumieren. Das bedeutet nicht, dass Kalorienzellen oder sogenanntes Food Tracking am Anfang nicht effizient sein kann, weil manchmal kann es dir helfen, damit du ein Bild von deiner Ernährung zuerst einmal schaffst, damit du erkennst, wo stehe ich eigentlich. Grundsätzlich ist das Gefühl der Portionierung jedoch ein bisschen tiefgreifender und wir wollen es besonders einfach gestalten, damit es für dich täglich oder auch das ganze Leben eigentlich anwendbar ist. Um ein gutes Auge für die Portionierung zu bekommen, kannst du folgendermaßen vorgehen. Die Größe deiner Handfläche bestimmt die Proteinquelle deiner Mahlzeit. Eine Faust bestimmt den Gemüseanteil, der auf deinen Teller kommt. Eine Handvoll ist die Kohlenhydratquelle oder die Beilage, die du mit einberechnen kannst. Und der Daumen bestimmt die Fettquelle. Ein Mann kann zum Beispiel zwei Handflächen einer guten Proteinquelle nutzen, eine Frau vielleicht nur eine. Eine, je nachdem, wie du gebaut bist. Die Grundlage ist aber einfach und verständlich, weil deine Hände hast du immer bei dir. Und wenn du dieses Prinzip mal ein bisschen probierst anzuwenden, erhältst du ein neues Gefühl für eine gute Portionierung. Bevor wir uns über die Details unterhalten möchten, ist es das Ziel, dass wir zuerst diese Basics im Griff haben. Dann kann es Sinn machen, dass du langsam mal die Kalorien ein bisschen genauer untersuchst, die Makronährstoffe ein bisschen auseinander nimmst, die Mahlzeitenfrequenz ein bisschen untersuchst, vielleicht auch ein Gefühl der Verträglichkeit dann langsam entwickelst, wo du dir Gedanken darüber machst, okay, wann vertrage ich welche Mahlzeit am besten. Hier kommen dann auch vielleicht irgendwann dann Supplemente ins Spiel. Macht es Sinn, ein Whey-Protein mir zuzulegen, um den Aufwand ein bisschen zu vereinfachen oder kann ich das alleine aus meiner täglichen Ernährung realisieren? Vielleicht möchte ich mich auch irgendwann darauf konzentrieren, das Hunger- und Sättigungsgefühl zu untersuchen. Ich möchte vielleicht auch ein bisschen langsamer essen. Jetzt ist vielleicht auch mal die Zeit gekommen, um das Reduktionsprinzip anzuwenden, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich mal probieren, diese Zwischenmahlzeiten, die ich oft zu mir nehme, mit einer besseren Entscheidung zu ersetzen. Ich möchte das Kontinuum von weniger guten Entscheidungen zu besseren Entscheidungen besser kennenlernen. Ich möchte darauf achten, dass mein Schlaf ein bisschen besser wird. Ich möchte mich ein bisschen mehr bewegen. Ich möchte mich intensiver bewegen und so weiter und so fort. Das sind alles Details, die erst dann greifen können, wenn wir die ersten zwei Prinzipien gemeistert haben. Oftmals machen wir es doch genau umgekehrt. Wir starten mit einem Ernährungsplan, wir reden über Makronährstoffe, wir reden über Supplemente, obwohl wir die Basics noch gar 
gar nicht wirklich beherrschen. Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Like Squad, ihr wisst, was Sache ist. Entweder Dislike oder Like, falls es euch gefallen oder nicht gefallen hat. Falls du mehr von diesem Video sehen möchtest, kannst du sehr gerne unseren YouTube-Channel abonnieren. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace out.